நலம்பெறும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணாய இப்போ பட்டிமன்றத்திலே பேசும் அனைத்து ஆசானுகளுக்கும் குருமார்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது ஜோதிடம் என்பது புரிதல் உணர்தல் புரிதல் அப்படின்னா ஜோதிடத்தில் இந்த குரு செவ்வாய் செயற்கை இருந்தால் இப்படி இருக்கும் குரு மங்கள யோகமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது புரிதல் உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ பன்னெண்டு கட்டத்தில் இது இது என்னென்ன பாவம் பண்ணுறதுங்கிறது புரிதல் இப்போ செவ்வாய் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய காரகத்துவம் இருக்குது சகோதர பகை சகோதர ஒற்றுமை சக பங்கு சொத்து பிரிகிறது மருத்துவ செலவு இடம் வாங்கிறது இல்லை இடம் விற்கிறது ரத்தம் கொடுக்கறது ரத்தத்தை பெறுவது அரசு வேலை இந்த மாதிரி சிவப்பு கலர் பொருள் இப்படி பல இது இருக்குது புரிதல் அப்படிங்கிற இதில் சொல்லும்போது நம்ம பத்தையும் ஒரு ஆளுக்கு சொல்ல முடியாது பலன்னு சொல்கிறதுல இந்த பத்தில் நீ இடம் விற்க வந்தியா இல்லை நீ இடம் வாங்க வந்தியா இல்லை சகோதர பகையா ஆக்சிடெண்ட் எதாவது ஆச்சா இப்படி நம்ம கேட்குற மாதிரிங்க இந்த கேள்வி கரெக்டாக வர்றது தான் உணர்தல் இந்த செவ்வாய் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிரகத்தோடு இணைஞ்சிருக்கு அப்போ இதில் இணைஞ்சா என்ன வரும் அது வந்து தியரி அல்ஜிப்ரா கணக்கு ஒன்று ஒன்று கலைஞர் சொல்கிறது மாதிரி பதினாறு பதினெட்டை கூட்டி சொன்னால் வருவது மனக்கணக்கு பதினாறு பதினெட்டை கூட்டி சென்றால் வருவது காதல் கணக்கு அந்த மாதிரி ஒன்று செட்டியார் சீமையிலே வட்டி இந்தி கொடுப்பார் அடகு கொண்டு கொடுப்பார் வட்டி கணக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கணக்குகள் பல இது வந்து புரிதல் அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு உணர்தல் அப்படிங்கிறது இவர் இதுக்க வேண்டி வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுதான் ஒரு ஆன்மீக பலமே ஜோதிடருக்கு வந்து எல்லாருமே ஜோதிடம் படிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம குழுவில் இரநூத்தி நாற்பது பேர் இரநூத்தி இருபது பேர் இருக்காங்கன்னா இரநூத்தி இருபது பேரும் ஜோதிடர் தான் ஜோதிட ஆளுவர் கடைசி பெஞ்சு மாணவர் முதல் பெஞ்சு ஆசாமி கடைசி பெஞ்சுக்கு முதல் பெஞ்சில் இருக்கவர் இந்த நான் தான் லாடு அப்படிங்கிற எல்லாருமே இதில் இருக்கா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு சொல்கிறவே இருக்கிறான் பல பேர்கிட்ட படித்த ஆளுங்களும் இருக்காங்க ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட படித்தவரும் இருக்காங்க இதில் வந்து எனக்கு தெரியும் என்னால் ஜோதிட சொல்ல முடியும் சொல்கிறவங்க உணர் உணர்ச்சி உடையவர்கள் ஜோதிடத்தில் அவங்க வந்து இது தொட்டால் இது வந்து இனிப்பு இது கசப்பு இது உப்பு தோர்ப்பு இது காய்ப்பு கார்ப்பு இப்படி இது ஒரு ஜாதகர் வந்தார்னா இவர்கிட்டருந்து நம்ம வந்து இவருக்கு இது பலனுக்காகத்தான் வந்திருக்கார் அப்படின்னு உணர்ந்து உணர்றா இருப்பாருங்க அவர் தான் ஜோதிடத்திலே வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் இந்த இரநூத்தி இருபது பேரில் நான் ஜோதிட ஆர்வலர் கடைசி பெஞ்சு மாணவர் முந்திர பெஞ்சு மாணவர் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சு மாணவர் ரெண்டாவது பெஞ்சு மாணவர் இப்படி பல தரப்பட்ட ஆளுங்க இருந்தாலும் இதில் உணர்தலாக இருக்கிறவர் மட்டும்தான் ஜோதிட சொல்ல முடியும் இந்த புரிதல் இந்த ஜோதிட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி வந்தவங்களும் புரிஞ்சவங்களும் மீதி இருக்கிற இரநூத்தி இருபது பேரில் ஒரு பத்து போய் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் ஜோதிடத்தை உணர்ந்து சொல்கிறவங்க மீதி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு பேர் ஜோதிடத்தை வந்து புரிஞ்சிட்ருக்காங்க ஆனால் அதை அவங்க உணர்ந்து சொல்கிறதில்ல இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த புரிதல் புரிதல் உணர்தல் ஒருத்தர் வர்றாரு வந்தவுடனே நான் என்ன விஷயத்துக்கு வேண்டி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே பார்க்குறாங்க என்ன பண்ணுறது ஓரை எடுக்கிறான் இல்லை சந்திரனாடி எடுக்கிறாங்க சந்திரன் குருவை தொடுது நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் குருவை தொட்டால் குழந்தைக்கு வந்திருக்கீங்களா புத்திரகாரங்கன்னு சொல்லலாம் சந்திரன் குருவை தொடும் போது ஒரு சுபகாரியம் ஏதாவது வீட்டில் உங்கள் பிள்ளைங்க முன்னிக்கோ நடக்கலான்னு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் அந்த ஜாதகருடைய வயது அந்த ஜாதகருடைய தன்மை அந்த ஜாதகருடைய திசா புத்தி அனைத்தையும் உணர்ந்து இவர் நீங்கள் புத்திர பாவத்துக்காக வந்திருக்கீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறவன் தான் ஜோதிடத்தில் உணர்ச்சி உடையவர் ஜோதிடத்தில் உணர்தல் இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும் புரிதல் இருந்தால் தப்பு தப்பாக போயிடும் கல்யாணத்துக்கு கேட்க வந்தவன்ட்டு போய் குழந்தை பேருக்கு வந்திருக்கேன்னு கேட்குறதும் குழந்தைக்கு கேட்க வந்தவனுக்கு கல்யாணத்து கல்யாணம் ஆகுமானு கேட்க வந்திருந்தாலும் அது ஒரு முட்டாள்தரம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட ஒரு நேற்று தான் நினைக்கிறேன் 
ஒரு ரெண்டு ஜாதகம் அனுப்பி விட்டாங்க அவங்க வந்து எதுவுமே சொல்லலைங்க ஒருத்தர் பரணி நட்சத்திர பையன் உத்திராட நட்சத்திரம் பொண்ணு அப்போ நான் அதை பார்த்தா எனக்கு இது கல்யாணம் ஆயிருக்கா ஆகலையா எதுவுமே தெரியல இந்த பொண்ணை இந்த பையனோட சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு முப்பது வயசு பையனுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு அப்போ நான் வந்து பொருத்தம் பார்த்தா சேர்த்துருக்க சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் யோசித்தேன் பையனுக்கு பரணிக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசில் கல்யாணம் ஆகும் சேர்க்கலான்னு சொல்கிறவன் புரிதல் இப்போ முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி மூணு வயசில் கல்யாணம் ஆகிடும் பொண்ணுக்கு முப்பது வயசுலே ஒரு தாய் தந்தை கல்யாணம் பண்ணி வைக்காமல் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ ஸோ உத்திராட நட்சத்திரம் இந்த பொண்ணு இருபத்தி ஏழு வயசில் ஓடி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் ஒரு கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு வயசில் கல்யாணம் ஆகக்கூடிய விதி இருக்கே கல்யாணம் ஆகி டைவர்ஸ் ஆனாலும் ஆகலாம் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணால் டைவர்ஸ் ஆக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிட்டை போட்டேன் அவங்க ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓடி போய் தான் கல்யாணம் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ராகு திசையில் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு பிட்டை போட்டு விட்டேன் எனக்குமே அது கன்ஃபார்மாக தெரியல இது உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பல ஜாதகங்களின் அடிப்படையில் உணர்ந்து சொல்கிறது இந்த புரிதல் அப்படின்னு சொல்கிறது பொருத்தலாம் பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவன் புரிதல் இந்த ஒருவேளை இந்த ஜாதகங்களை உணர்ந்து ஓஹோ இப்படி இதுக்க வேண்டிய அவங்க கெஸ் பண்ணி சொல்கிறது அப்போ அவங்க சொல்லிட்டாங்க சரிதான் அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஜாதகத்தை தந்தாங்க நாம் பார்த்தா லக்கணத்தில் ராகு உச்சம் செவ்வாய் இதெல்லாம் இருந்தது பன்னெண்டில் சுக்கரன் குரு புதன் இப்படி இருந்தது ஜாதக அமைப்பு அப்போ நான் பார்த்துட்டு அது திருவோண நட்சத்திர பையன் உங்கள் வீட்டில் புதையில் இருக்கதா பல வருஷமா சொல்லிட்டு இருப்பாங்களே அப்படின்னு ஒரு புது போட்டேன் ஆமாங்க ஐயா புதையில் இருக்கதா பல தலைமுறையாக சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் கிடைக்கலன்ட்டாங்க சரி ஓகே அது கிடைச்சா கிடைக்கலாம் கிடைக்காம கூட உங்களுக்கு போகலாது உங்கள் விதின்ட்டேன் அடுத்தது சொன்னேன் ராகு உச்சத்தில் இருக்குது பையனுக்கு ராகு தசை நடக்குது பன்னெண்டு கூடிய சுக்கரன் இதில் இருக்கான் அப்போ கொல்லி முடிஞ்ச சொத்தில் நீங்கள் இருக்கியான்னு கேட்டேன் வாரிசு இல்லாத சொத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்களான்னு ஆமாம் எங்கள் தாத்தா வந்து எங்கள் தாத்தாவை ஒருத்தர் ஸ்வீகாரம் எடுத்தார் அவருடைய சொத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் எங்கள் பிரதருக்கு ஊத்தோருக்கு குழந்தை இல்லை அதனால் அவர் எங்கள் தம்பியே ஸ்வீகாரம் எடுத்து அவருக்கு சொத்தை எழுதி வச்சுட்டு என் பிரதர் இறந்துட்டார் அப்போ அவர் போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு பங்கு தந்தார் ரெண்டுமே கொல்லி முடிஞ்ச சொத்து தான் கொல்லி முடிஞ்ச சொத்துலேருந்து பிரித்து கொல்லி முடிஞ்ச சொத்து அண்ணாமத்து சொத்துன்னு கூட சொல்லலாம் நான் சொல்கிற வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கடினமாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஜென்டில்மேன் நாம் ஒரு லோக்கலான ஆள் ஏன்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் வைங்களேன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இதை சொல்வது உணர்தல் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ராகு என்ன சாரம் வாங்கியிருக்கு அது வந்து ராகு உச்சத்தில் இருக்குது ஒருவேளை கிடைக்கலாமோ கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கோன்னு சொல்லுவோம் நீ இருக்கதே இந்த சொத்துலன்னு சொல்கிறது உணர்தல் இது பல ஜாதகங்களை பார்த்து அந்த அனுபவங்களில் வந்த உணர் வந்து உணர் உணர்தலில் சொல்கிறது தான் ஜோதிடம் நீங்கள் புரிதலில் சொன்னால் இந்த மூணு இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேரில் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் இப்போ வாய் பேசணும் யாரும் பேச மாட்டா தெரியும் சொல்ல மாட்டா தெரிஞ்சவே புரிதல் அதை இலக்கி சொல்கிறவங்க பேர் உணர்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் நன்றி